thì các bạn ngày hôm nay nó sẽ có là một cái cái, cái chi tiết nó có hai bậc và nó nay nó đặc biệt một cái là nó có hai cái bậc này nó lại là tâm với nhau thì nhìn trên hình nó sẽ là lệch nhau tám ly à, thì mình cứ vẽ như bình thường à, mình chia làm hai phần ha à, hai bậc thì mình chỉ chia làm hai phần bây giờ mình vẽ cái bậc lớn nhất trước à, dùng nó cái pha lên vẽ thì cái bậc lớn nhất thì nó có cái phi là một ba năm này mình sẽ vẽ cái phi một ba năm ha thì cái đường tròn cái bậc đầu tiên đó thì mình vẽ ngay cái trục tọa độ luôn một ba năm ngay trục tọa độ luôn rồi ở cái chi tiết này mình không có vẽ cái gì nữa thì mình không có cần chiếu chuẩn bị đi xuống ha phi này sket nè rồi mình coi cái bậc này nó cao bao nhiêu thì cái bậc này nó sẽ cao lên 20. Dạ. Tiếp theo à, sẽ vẽ cái bậc tiếp theo thì mình sẽ chọn cái mặt phẳng này để mình vẽ và mình lưu ý ha ở đây nó sẽ là với cái tâm của cái bậc mình tạo ra trước đó là 8 ly. Rồi thì bây giờ mình chiếu cái trục x trục y xuống để cho nó tiện cho mình rèn một kích thước ha Dạ Cái đường tròn của cái bậc thứ hai Nó là phi 115 Và nó lệch xuống 8 ly ha à, Cho nên là mình vẽ xích xuống một tí Rồi bây giờ mình sẽ rèn buộc nó 8 ly và cái đường kính này là 115 rồi tiếp theo à, mình sẽ kết thúc và mình cái chốt lên với cái chiều cao là 15 à, như cái đề mình chưa cho đó ok rồi tiếp theo mình sẽ đục một cái lỗ xuống chỗ này họ cho là phi 95 thì mình sẽ lấy cái mặt này để mình chấm một cái bôi và cái bôi này nó sẽ ngay vào cái tâm của cái đường tròn ở phía dưới này thì mình sẽ chiếu xuống bằng cái lệnh dầu rít symmetry nè rồi sau đó mình chấm một cái bôi ở ngay cái vị trí này và mình sẽ sử dụng cái lệnh hâu để đục cái lỗ này rồi à, cái lỗ này là phi 95 lỗ này là lỗ không có bật lỗ suốt và đục suốt luôn phi 95 ok thì mình sẽ tạo ra được cái chi tiết này tiếp theo ở đây họ vác cạnh 1.5 x 45 độ các cái cạnh sắt này thì mình sử dụng cái lệnh chamfer và chỗ này là 1.5 và mình vác các cái cạnh sắt luôn có bao nhiêu cạnh thì mình vác hết ở đây ở đây ở đây và phía sau này nữa nó có một cái nữa nè ở mình chọn hết vào sau đó mình apply I'm sorry em chọn nhầm cái gì đó rồi 1.5 đúng không đây 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 nếu mà không cho chọn nhiều lần như vậy đó thì mình cứ làm từng cái thôi ví dụ hai chỗ này apply trước tiếp tục mình làm tới cái này apply tiếp tục đến đây đến đây hình như nó báo lỗi gì rồi nè 1.5 thì sao nó không cho xem phơ nè mình tăng lên 2 coi như thế nào ha à nó báo lỗi lý do tại sao à, lý do chỗ này nè à, chỗ này nó không có còn được 1.5 thì nó không có cho xem phơ chỗ này thì chỗ này mình có thể bỏ qua hoặc là mình giảm xuống Ví dụ như chỗ này mình giảm xuống 0.5 chẳng hạn ha 0.5 Do là 1.5 là nó sẽ báo à, 0.5 là đạt nè Nó vừa đụng tới chỗ này Còn nếu mình màu chỉnh lên 1.5 Là nó sẽ cấn vào trong cái 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 thành này Thì nó không cho phép Thì mình có thể bỏ qua hoặc là mình giảm cái Cái chamfer này, cái bát cạnh này xuống 
à, thì nó sẽ đạt ha rồi quay lại với cái ngoài bìa này ở cái mặt lưng này thì nó sẽ có hai cái trong phơ nữa ở đây và đây thì hai cái này nó không có vướng gì hết thì mình cứ tăng lên một năm bình thường ở đây cancel rồi đến đây thì tương đối gần hoàn thành cái chi tiết này rồi thì cái chi tiết này nó sẽ có hai cái lỗ nữa à, hai cái lỗ từ ngoài đây đâm vào nè và ở dưới thì bây giờ mình sẽ vẽ một cái thôi à, sau đó mình sẽ xoay nó thì bây giờ mình sẽ nó nó sẽ mình sẽ cái lỗ bên hông này đi bên tay phải nè thì bây giờ mình sẽ vẽ mình sẽ chọn cái mặt phẳng giữa nè đó mình sẽ vẽ một cái đường tròn và nó đục ra bên tay phải nè đó, chọn một phẳng Z chọn new sketch sau đó mình sẽ bấm F7 để vào cái môi trường làm việc ha để vào cái mặt khác chiếu cái trục ngang qua trục xét xuống rồi tại đây mình sẽ vẽ cái đường tròn mà họ cho là phi à cái này là có ren ha à, có ren M8 thì lát mình tạo ren sau trước hết là mình vẽ cái đường kính danh nghĩa trước là 8 trước M8 là uh, ren hệ mét có đường kính nhìn nghĩa là 8 à? dạ, 8 trước rồi cái khoảng cách từ cái đường tròn này ra tới ở ngoài là họ cũng cho là 8 luôn rồi sau đó mình finish cat ha và bây giờ mình sẽ sử dụng cái lệnh extrude cut ha on luôn chua on luôn và cắt đi thì nó mới đục được cho mình cái lỗ ha đục về với tên nào bây giờ nó đang đục cái trái mình cho nó ngược lại nè à. ok rồi tiếp theo ở dưới nó có một cái tương tự như vậy cái lỗ tương tự như vậy luôn tại vì nó để m tám mức một nhân hai nè là hai lỗ đó thì mình sẽ sử dụng cái lệnh circular button nè sau đó lít vào cái lỗ này sorry phải chọn đúng cái đối tượng ha rê vào cái lỗ này rồi sau khi chọn xong rồi thì mình sẽ chọn cái tâm quay rồi tới xanh xích nè cái tâm quay thì là bằng cái lỗ này luôn tâm của cái lỗ này và nó quay chỉ có 90 độ thôi à, nó quay chỉ có 90 độ thôi tại vì từ đây xuống đây nó có 90 độ à, à chứ nó không có quay nguyên vòng tròn ha 90 độ và là hai đối tượng và bây giờ tại sao nó nó không quay xuống mà nó quay lên thì nó bị ngược chiều thì ngay chỗ rồi tay xích nè rồi tới xanh lên xích nè cho nó quay ngược lại đảo cái chiều quay nè cái cái mũi tên màu đỏ và mũi tên màu đen nè là đảo chiều ha bây giờ nó đang nằm trên nè mình muốn nằm ở dưới thì mình quay nó xuống đó à, thật ra mình cũng không cần quay ha mình tạo ở trên thôi tại vì cái này nó cũng không có quy định nó hướng á mà mình làm cho giống như dưới luôn ok thì nó sẽ tạo cho mình cái lỗ ở dưới rồi ở đây là ren thì mình phải sử dụng tạo ren nè chia nè rồi mình chọn vào cái cái mặt cần tạo ren rồi sau đó đây là m size tám nè à, m nè rồi ren này như bước một nè họ để là một m tám nhân một đó rồi ok tương tự như vậy ở cái lỗ này cũng vậy luôn lít vào cái biên dạng này và cái style này là ren hệ mét nè và bước một nè nhân cho một đó rồi ok tiếp theo chúng ta sẽ chọn cái vật liệu và chúng ta xeo lại ha rồi năm nay chúng ta sẽ Rồi sau khi đó được cái chi tiết này rồi thì mình đi xuất cái bản vẽ như cái bình thường ha Thì chụp phải vào nó rồi ông create cái Rowing view Rồi mình chọn cái template ha Chọn cái nào cũng được à, Cái này quen quá mình chọn cái ISO đi ha Rồi thì khi mà chọn cái template mới thì mình lưu ý là mình kiểm tra cái shift lại cái A3 đúng rồi thì thôi Rồi bây giờ mình đi xuất cái 
hình chiếu này. thì đây nó sẽ có cái, cái hình chiếu bằng một cái hình chiếu đứng trước này ok rồi thì ở đây nó không có cho xuất cái cái nét khuất ha cái nét khuất thì mình double clip vào và mình cho nó ẩn cái nét khuất đi tiếp theo ở đây nó sẽ có một cái hình chiếu cạnh kế bên và cái hình chiếu này nó là mặt cắt thì mình phải sử dụng xét xanh ha rồi mặt cắt là do nó có gạch 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 đó lít vào cái chi tiết này sau đó rê chuột đến vào giữa nó có điểm màu xanh là rê lên phía trên một tí bấm chuột trái một cái rê thẳng phía xuống phía dưới ha bấm chuột trái một lần nữa sau đó chuột phải chọn continue rồi sau đó chúng ta chọn đặt tên và chọn ok ha này ha đúng rồi ok luôn rồi kéo qua đây chọn nhầm mình chọn cho cẩn thận ha mình đúng cái view của nó rồi. rồi tiếp tục ở đây nó sẽ có một cái hình 3D ha mình cho nó xuất hiện một cái hình 3D luôn ở đây 3D này thì nó nhỏ hơn mấy cái hình khác ha tại vì cái khổ giấy mình không có vừa thì mình double click vào mình chỉnh cái cái shell này xíu 0.5 thôi cho nó nhỏ xuống rồi cho nó có màu ha cái hình 3D này chủ yếu nó chỉ giúp mình hình dung được cái chi tiết thôi cho nên là mình cũng không có cần thiết và hãy đúng cái tỷ lệ lắm ha rồi tiếp theo mình sẽ đi ghi kích thước thì trước khi kích thước thì phải có các cái đường tâm các cái đường giống rồi ha để mình bắt được cái kích thước thì mình chụp phải vào automate center line này để hết cái, cái cái phần này để cho nó có cái cái đường đối xứng với cái đường tâm cho mình rồi tương tự như vậy thì ở bên cái hình chiếu này cũng vậy luôn cái lỗ này mình xuất bị một uh... cái lỗ này vẽ bị lệch tâm à rồi edit case à ở cái lỗ này nè họ vẽ theo cái tâm của cái đường tròn nhỏ chứ không có phải cái tâm của cái đường tròn lớn à, mà nãy em vẽ ừ. À, nó theo cái đường tâm của cái đường tròn lớn rồi nè à, thì bây giờ mình phải sửa lại thì bây giờ là đang mình đã đang ở đây đúng không mình thấy nó sai rồi nè. nó phải dưới này mới đúng nè à, nó phải ở dưới này thì mình sẽ sửa lại và để em kiểm tra cái nó phải rồi thì nó phải nằm ở ngay chỗ vị trí này mới đúng do nãy mình dễ sai thì bây giờ mình delete cái khúc mà mình dễ sai thôi đây mình tạo cái lỗ sai nè mình delete bỏ đi ok rồi bắt đầu tạo lại ha chọn một phẳng giữa nè new sketch nè cái này mình làm rồi thì em vẽ hơi nhanh một tí ha rồi bây giờ mình không có chiếu cái lần này nữa mà mình vẽ một cái một cái like rồi ở đây mình cho nó làm đường chuẩn nè và nhớ là lệch xuống 8 ly hồi nãy mình lấy cái ngang luôn cho nên là nó sai nó là 8 ly rồi cái lỗ này là m 8 là đường kính nhìn nghĩa là 8 rồi ok và nó cách cái đầu ra đây cũng là 8 luôn Rồi sau đó mình sẽ sử dụng cái lệnh Retrot Cut để đục cái lỗ này Chuon Cut Rồi sau đó mình sử dụng cái lệnh sao chép theo cái phần ừ. phần Array đó Circular Button đó Rồi rồi tay Acid Rồi 90 độ chỗ này nãy em đã thích rồi Hai đối tượng Rồi quay ngược chiều xuống Rồi ok Thì nó sẽ qua bên cái bản vẽ 2D này nó nhận đúng nè đó. À, tiếp tục mình sẽ tạo ren. À, mình tạo ren cũng tạo nhanh luôn nãy em làm rồi. Ren thì ở đây là M8 nè. Chọn vào cái lệnh chia chọn M8 nhân cho 1. 
Ok Tương tự như vậy mình sẽ làm với cái lỗ phía dưới thì Chọn một cái biên dạng này 8 nhân cho 1 Ok Rồi sau đó mình trở lại Ghi kích thước của cái Này Hồi nãy do mình đục lỗ sai cho nên là ngay chỗ này nó không có nè Bây giờ đục lỗ đúng rồi thì nó có nè Rồi thì ở đây nó sẽ có một cái tâm nè Chấm cho nó cái tâm Ở đây nó sẽ có cái, cái lỗ này Thì nó sẽ có hai cái đường đối xứng ở đây Rồi Tiếp theo mình đi kích thước Thì ở đây kích thước họ sẽ làm tròn số đó. Mình vào manager, vào editor Vào dimension Mình format ngay chỗ này Cho nó làm tròn số ha Rồi, bây giờ mình sẽ đi cái kích thước. Ở đây nó sẽ có cái kích thước sau. Cái góc này là 90 độ. Khoảng cách này là 8 ly giữa hai cái bậc này. Rồi, qua bên đây nó sẽ có cái đường kính ha. Nhớ là khi có cái kích thước phi thì mình phải bắt đường. Rồi, ở đây nó sẽ là khoảng cách tâm này ra đây là 8 khoảng cách của cái lỗ này là phi 95 đường kính ngoài là phi 115 rồi các cái bậc này cái này mình kéo xuống đây ha cho nó giống bài Ở đây nó có hai cái bậc này 20 Bậc này Rồi. Bậc này có 15 mà em vẽ 20 luôn nè Không sao hết Để đây. Rồi Nếu chỗ này 20 mà mình vẽ thực tế nó có 15 thì sao Quay trở lại hình 3D nè Rồi mình tìm ở cây thứ một nè Đó là cái bậc thứ hai là cái Edge 2 nè Chụp phải nè Edit Filter nè Chọn cái này sẽ 15 Thì nó sẽ tự động nhận cho mình ha Rồi trở lại cái Đó nó sẽ link với nhau Ở Cái 2D và cái 3D nó sẽ link với nhau Nó sẽ, sẽ, sẽ nhận 15 luôn Rồi Các cái kích thước này mình muốn sắp xếp lại Cho nó ngay thì sao Chọn riêng nó Phủ khối nó đó Chọn Array Dimension thì nó sẽ sắp Ngay lại cho mình rồi ở đây nó sẽ có cái kích thước lỗ có riêng thì mình sử dụng cái lệnh hoi and tear này. ghi ha kéo ra này là m8 nhân cho một à. rồi tiếp theo có một cái lệnh chamfer ở đây vào chamfer lít vào cạnh này lít vào cạnh ngoài kéo ra ha cái này là 1.5 mà nó ghi là hai lý do là mình làm tròn số đó vào đây cho nó nhả lại được Cái này mình phải chỉnh trong manager mà cái tạm thời em không nhớ nhả cái số này làm tròn ra như thế nào Còn nếu mà mình nhả luôn hết cái phần mà của đề biến xanh á Thì tất cả các số này nó nhảy theo thì cái này Bữa sau em sẽ xem lại và em sẽ hướng dẫn chị sau Ví dụ như bây giờ mình sẽ cài cái này thì đồng ý là nó sẽ nhảy ra 1.5 nhưng mà tất cả các cái này nó lại nhảy theo Còn cái này cho em sẽ fit sau Rồi sau khi mình kiểm tra đầy đủ kích thước này mình nhấn sell lại cái gì 